Մոգեսալմեպիտ դղես շեմոգտավազեպ ծաստալու վիտեոս ծարոմատգենլոպազը կարի կեպեպշի։ Իրոլ այդ ապզեմ մի մովի խիլոտ նորմեպի, շեսապամիցի նորմեպի, ռոմելից կանսազգոս ծարոմատգենլոպազ Հաս տատոսը չէ իծլեպա այս պերի մոնածիլ է ուպտես ամուրդի էր թոպաշի խով, ակ ուրի շեսացլով վարիանտի գոպս շուամավալի դա ծարոմատ գեննել։ Դղես չու են ռոգործուկը մոգախսեն է ծարոմատ գենլոբազը Սորետ ծարոմատ գելոպաս ածասրիկեպս կարի կեպեպշի։ Աս մեսամ է դա շեմ տգոմի մուխլեպի, դա մոտի տավիցխոտ աս մեսամ է մուխլիս իրվելի նացելի, թրոմ էլից գոյուբն է բարոմ, կարի կեպա շեից Ես գամորից խուլի է, դա ծարումատ գնլովա ուկ է աղարարիս դասաշույպի։ Ես արիս իսյատի շեմ թխոյպի, ռոտեսած ծավոպրովտ ուկի դուրեսատ իրատ գարի կեպեպսը, ռոտեսած այուցիլ է բելի է կոնտրահենտի Սխատանար չեն շեմ տխավաշի, էրդ պիրս շեղ ուծլի իսար կեպլոս մեր որ է պիրս դախմար է պիտ, խլշակուլ է պիս դա դեպիս է դապսը։ Նշեմ դեկ անխործի է լիս է սրատքունդը մագրամ ամաս չու են տղես արմի մովեխիլ ամ կարի կեպիսաս ունդա իղոս տաշվեպուլի պրոսատ, արունդա իղոս կամորից խուլի ծարումատ կելովա։ Հանու, սակմի արունդա կոնդես ուգի դուրեսատ պիրադի խասիատիս կարի կեպաստան։ Ես կավար կույատ պիրվելի մոտխովնա Հոմոլսաց ծարմամատ գենելի դեպս տավիսի ուպլեպամոսիլեպիս պարգլեպշի, դա իմ պիրիս սախելիտ, Հոմոլսացի գիծ արմուատ գենս ուպլեպեպի դեմովալեովեպի ծարմուատգենությությությությությությությությությությությությությությու� Չու են ուկովից սիտրում կանոնի խովոլթուս իրդապիր արմի գույթի թեպս հաղացը չամոնատվոլ զրոմ էս, ա, բ, գ, ավուծեմը տունդայի խոսախ է զրոմ դատգես ես ադայս շետեգի, խանդախան ես ծինապիրով էբի կաբնեղուլ Իմ կարիկ է բիտ, ռոմոսը ծարումատ գնելի տեպսխով, կարիկ է բա, մոգեղսեն է բատես արիս նեբիս կամով լենա, սամարլ է պուշետ է կպես կոնը, նեբիս կամով լենա, սորը դասեցի է, դա անու ես նորմա չույնք ուվնեբարում հատկանիկի առավլենց նեպաս, անուս որետ նեպիս կամով լենիս շեսաց լեպլոպա, դա ավուցի լեպլոպա, կանաս խոյպս ծարոմատ գենելս շուամավ լոպիսկան։ Անու շուամավալի առավլենց նեպաս, իկի խոլոտ սխույսի նեպիս ասետի նագլիս չեմ տխովաշի, կանսազրոլի արիս ծարմու մատգենելի պիրիս նեպավ։ Հանու ծարմու մատգենելի ավլենց նեպաս, թավիսի ծարմու մատգենելու բիտի ու պլեմոսել ապիս կանխործել ապիս պարգլեպշի։ Իդեվերտի ախալի 
ас меотхэс პირველი გვეუბნება სწორედ ამას უფლება მოსლების ფარგლებში ას მეოთხეს მესამეზრო გადავინეს ლუდის ეგუკან ერთი ნაბიჯი თუ რომ დაბრუნდეთ ას მესამეს პირველი გვეუბნება საიდან შეიძლება ასეთ უფლება მოსლება მომდინარეობს ხო ან კანონიდანო ან ხელშეკრულებიდან რომელსაც ჩვენ მინდობილობას ანუ დავალების ხელშეკრულებას ვეწახით ანუ თავი მოუყაროთ შემდეგ კრიტერიუმებს ერთი პირველი გავი მეორეთ ეს არის წარმომადგენლობა არ უნდა იყოს ზოგადად გამორიცხული ანუ ის უნდა იყოს დასაშვები მეორე წარმომადგენელი უნდა ავლენდეს ნებას თვითონ უნდა ავლენდეს საკუთარ ნებას და უფლება მოსილება გაჟღერდა წარმომადგენლო წარმომადგენელი უნდა მოქმედებდეს უფლება მოსილების ფარგლებში ანუ ჩვენ ერთი გვჭირდება უფლება მოსილება და შემდეგ უკვე წარმომადგენლის მოქმედება ამ უფლება მოსილების ფარგლებში რომელიც ან კანონიდან მომდინარეობს მაგალითად შობლის შემთხვევა ხო კანონიერ წარმომადგენელი ან ხელშეკრულებით განისაზღვრება მინდობილობას რომელსაც ვეძახით ჩვენ ეს არის ტიპიური დავალების ხელშეკრულება 14 პირველს დავობრუნდეთ კიდევ იმ გარიგებით რომელსაც წარმომადგენელი დებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში და იმ პირის სახელით რომელსაც იგი წარმოადგენს ერთი კრიტერიუმი გამოგვრჩა დავამატოთ იმ პირის სახელით რომელსაც იგი წარმოადგენს ანუ წარმომადგენელმა გარიგება უნდა დადოს ნება უნდა გამოავლინოს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში და წარმოდგენილი პირის სახელი ანუ სხვისი სახელით უნდა იმოქმედოს მეორე პირისათვის ვისთანაც მას სურს ხელშეკრულებაში შესვლა თვალსაჩინო ნათელი შეცნობადი გასაგები უნდა იყოს რომ ეს ადამიანი მოქმედებს სხვა ადამიანისთვის და სწორედ ამ შემთხვევაში თუ ოთხივე ელემენტი სახეზეა ანუ წარმომადგენლობა დასაშვებია წარმომადგენელი თავის ნებას ავლენს სხვის სახელით მოქმედებს და ასევე კანონით ან ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებს წარმომადგენლობა არის დასაშვები და წარმოშობს სამართლები რომ შედეგს რომელიც 14-ს პირველი პირველ ნაწილში არის გათვალისწინებული ეს არის ის რომ ამ გარიგებით უფლებებიც და მოვალეობებიც წარმომადგენელს კი არ წარმოშობა არამედ წარმოდგენილ პირს კარგით რას ნიშნავს ეხა ეს ყოველივე მოგეხსენებათ ჩვენ მხოლოდ კრიტერიუმების გამოვლენა ანუ დისპოზიციის ელემენტების გამოვლენა კანონის წინაპირობების გამოვლენა არ გვაკმაყოფილებს იმიტომ ჩვენ უნდა გავიგოთ რას ნიშნავს თეორიის წინაპირობა რომ თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება მათი შემოწმება ის თუ უკიდურესად პირადი გარიგება როდის არის სახეზე ამის ორი მაგალითი მოვიყვანეთ ანუ როდის ყოველთვის იქ სადაც აუცილებელი სავალდებულოა პირის ინდივიდუალური ჩართულობა გარიგების დადებისას მოვიყვანეთ ორი ორი მაგალითი ქორწინება და ანდერძიარი ასეთი შემთხვევები ეს არის პირველი კრიტერიუმის დეფინიცია მეორე კრიტერიუმი ნების გამოვლენა ანუ წარმომადგენელს წარმომადგენელი უნდა იყოს ქმედ უნარიანი ახლა აქვე გვხვდება 15 მუხლიც რომელიც ამბობს რომ შეზღუდული ქმედ უნარიანობის პირი მქონე პირიც შეიძლება იყოს წარმომადგენელი იყო შეზღუდული ქმედ უნარიანობა ნიშნავს ქმედ უნარიანობას ოღონდ შეზღუდულ ფორმატში შესაბამისად და ჩვენ უკვე გავიარეთ შეზღუდული ქმედ უნარიანობის ინსტიტუტი არ ასულწოვანი შემთხვევები მაგალითად როდესაც თქვით რომ შეზღუდული ქმედ უნარიანობის მქონე პირს შეუძლია ნების გამოვლენა თუ ის თუ საუბარია მხოლოდ ცალმხრივად სარგებლიან გარიგებაზე დაუბრუნდეთ 14-ს პირველს როგორი გარიგებაა წარმომადგენლის მეშვეობით წარმომადგენლისთვის მისი მეშვეობით დადებული გარიგება ეს გახლავთ ისეთი გარიგება როდესაც უფლებები და მოვალეობები ანუ ვალდებულებები წარმოიშობა არა მას არამედ წარმოდგენილ პირს იმ პირს ვისაც იგი წარმოადგენს ანუ წარმომადგენლისთვის წარმომადგენლობის განხორციელება და წარმომადგენლობის ფარგლებში ნების გამოვლენა რომელიც სათქმელ სამართლების შედეგებს წარმოშობს არ არის გარკვეული ტვირთის მატარებელი და სარისკო ანუ მას არანაირი ვალდებულებები ამით არ წარმოიშობა წარმოიშობა წარმოდგენილ პირს შესაბამისად ამ ხრივ დაცულია შეზღუდული ქმედ უნარების მქონე პირის უფლებები და მისი მონაწილეობაც ანუ მის მიერ ნების გამოვლენა წარმომადგენლობის ფარგლებში დაშვებულია 15 მუხლი გვაუბნება ამას გავაგძელოთ ანუ ნების გამოვლენის კრიტერიუმიც გავიარეთ ან წარმომადგენელი წარმომადგენელი პირი სულ მცირე შეზღუდული ქმედ უნარების მქონე მაინც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა სტანდარტული განმარტება ნების გამოვლენისა რომ იგი უნდა აცნობიერებდეს რომ მის მიერ გამოვლენილება გამოხატული ნება ნების მიერი ფორმით მოქმედებით იქნება ეს თუ ვერბალურად იწვევს უნდა იყოს მართული კონკრეტული სამართლებრივი შედეგის წარმოშობაზე ესეც მოქმედებს აქ და გადავდივართ უკვე მესამე მოთხოვნაზე რომელიც თქვით სხვისი სახელით მოქმედებდა თქო 
რომელიც გათვალისწინებული ასე 14 მოხლის პირველი ნაწილი, თო გახსენებია ეს, რომ მოქმედებს იმპერიის სახელი და თო ვისაც იგი წარმოადგენს. სხვისი სახელით მოქმედება რას ნიშნავს, როდესაც მეორე მხარე უნდა იცოდეს ვისთან დებს ხელშეკრულებას. წარმოვიდგინოთ ხელა. ყოველდღიური აუარებელი რაოდენობის გარიგებები, პირველი მხარე ნაწილი 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 ნაწ ერთი ადამიანი მეორეს რაღაცას ყიდულობდეს და ეს სავალდებულო იყო სხვისი სახელით მოქმედება. მაგალითად, იცით რა მე ეს მაკარონი ჩემთვის არ მინდა და სხვისთვის მინდა, ეს სიგარეტი ჩემთვის კი არ მინდა, სინამდვილეს სხვისთვის მინდა, ანუ ამას არ ვაწყდებით ყოველდღეობაში. როგორ ხდება ხე ეს? საკითხები ამას. ნამდვილია თუ არა ასეთი გარიგებები. ხო, ეს მე 4-ის პირველის მიხედვით, ეს გარიგება შეიძლება არ იყოს ნამდვილი, ხო? წარმოდგენილ პირსა და მაღაზიას შორის დადებული. მაგრამ იმავე მუხლის, ას მეოთხე მუხლის, მესამე ნაწილი გვეუბნება რომ ეს მათხოვნა არ არისო სავალდებულო, ანუ სხვისი სახელით მოქმედება, თუ მეორე მხარისათვის არ აქვს მნიშვნელობა ვისთან დადებს ამ ხელშეკრულებას. თქვენ წარმოიდგენთ ხო ყოველ ესეთი შემთხვევა რომ რომელიც ხე მე დავასახელე ჩვეულებრივი ეს ყოველდღიური საყოფა ცხოვრება ასე ვთქვათ, გარიგებები, ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომ იყოს, რომ არ იყოს ნამდვილი. ეს გარიგებები რომ არ იყოს ნამდვილი, ეს საგრძნობლად შეაფერხებდა სამართლებრივ ბრუნვას და საინტერესო ამ მხრივ ას მეოთხე მოხლის მესამე ნაწილი, რომელიც გვეუბნება რომ თუ წარმომადგენელმა არ იმოქმედა სხვა პირის სახელით, ანუ არ მიუთითა მის წარმომადგენლობაზე, ეს ყოველივე მაინც ნამდვილია, ანუ წარმომად მის წარმომადგენლობა ნამდვილად ჩაითვლება თუ მეორე მხარისთვის სულ ერთი იყო ვისთან დადებდა გარიგებას. ანუ აქედან დეფინიცია რომ გამოიყვანოთ, ანუ ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც მეორე მხარისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს ან საინტერესოა ის ფაქტი თუ ვისთან დადებს ხელშეკრულებას, სხვისი სახელით მოქმედება აქტიური და სავალდებულო წინაპირობა ხდება. ანუ ეს სუბიექტური ამბავია, სრულად ობიექტურად ჩვენ ამას ვერ შევაფასებთ, უნდა შეფასდეს იმ კონკრეტული სუბიექტის შემთხვევაში, სწორედ ამას გულისხმობს სუბიექტურობაში. მაგალითად, ვიღაცას არ უნდა თავის კონკურენტს მიყიდოს თავის საწარმო А сарсус რომ თავის კონკურენტს ბეს მიყიდოს საწარმო და ბ ცეს დახმარებით ცდილობს სწორედ ამ საწარმოს ხელში ჩაგდებას. ასეთ შემთხვევაში ასთვის რა თქმა უნდა საინტერესო იქნებოდა ვის მიყიდეს იგი თავის საწარმოს და ეს მოთხოვნა წინაპირობა სხვისი სახელით მოქმედება ბესა და ცეს შემთხვევაში გააქტიურდებოდა ხო იგივე მაგალითად რაღაცა რელიგიურ ნივცყიდით ცხოველს ვყიდით მინდა რომ სანდომიან ცხოველების მოყვარულ ადამიანს მივცა ის და გადავცდა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვის მივანდობმე ნივთისა თუ ცხოველის ბეწს ასევე მნიშვნელოვანია თქვათ ქირამნობის შემთხვევებში ცხოველის მივე ქირა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი კი რომ უფრო სწორად მნიშვნელოვანია ვის მივა ქირა ჩემს ბინას ასე შემდეგ ანუ თელი რიგი შემთხვევებისა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად სუბიექტურად შეფასდეს კონდა თუ არა მეორე მხარეს იმის ინტერესი გაეგო ვისთან დებდა ხელშეკრულებას თუ ასეთ ინტერესს ჩვენ მივიჩნევთ რომ სახეზე იყო სხვისი სახელით მოქმედება ეს მესამე ჩვენთვის ჩხილებში ჩასმული მოთხოვნა აქტიურდება და სავალდებულო ხდება კი ბატონო ესეც გავიერეთ და სულ ბოლო კრიტერიუმი ნამდვილი წარმომადგენლობისა გახლავთ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და მის ფარგლებში მოქმედება. ხო? ანუ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მე რა უნდა შემოზდეს უკვე ინდივიდუალურად ის კანონიდან წარმოიშვა თუ ხელშეკრულებით წარმოიშვა, ანუ მინდობილობის საფუძველს და რა ფარგლები ჰქონდა მას, ხო? ხელშეკრულების შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევხედოთ კონკრეტულად რას მოიცავდა ეს უფლებამოსილება. აქ შეიძლება თანხას შევხედოთ, შეიძლება შესაძენი ნივთის თქვათ თვისებას და დამახასიათებლებს შევხედოთ ხო ანუ რას მოიცავდა სწორედ კონკრეტულად გაცემული მინდობილობა დავალების ხელშეკრულება რა დავალების შესრულებას და რაოდენობით და რა მასშტაბით ხო ეს არის ჩვენი ფარგლები კი ბატონო ჩვენ ამით დავასრულეთ წარმომადგენლობის განსაზღვრე ძირითადი და უფრო ზოგადი ხასიათის ნორმების ანალიზი შემდეგ ვიდეოში კი დაგიბრუნდებით კონკრეტული კაზუსით ამასთან დაკავშირებით დროებით